皇上的心，不敢揣测，因为深不可测，不敢期待，只怕期待落空。玉荷，不敢期待的是朕，深不可测的是你。答应回来客串《新还珠》，已经是林心如能做出的最大的让步了。一九九七年，一部《还珠格格》红遍大江南北，现象级的爆火让琼瑶乐得都找不着北了。于是第一部刚播完，他就马不停蹄的开始拍第二部，结果第二部的收视比第一部还要好。原本打算趁热打铁出第三部，但因为一些变故，琼瑶隔了六年才写出了《还珠三》的剧本。原本他想让原班人马全都回来演第三部。可邀请发出去之后，魏因为要转战大荧幕，拒绝了出演。苏有朋和张铁林因为和倚天屠龙记撞档，也拒绝了出演。而林心如因为自打凭借《还珠格格》火了之后，就被打上了紫薇的标签。来找他的也都是差不多的角色。为了谋求发展，他迫切的想要摆脱这个标签。所以当琼瑶来邀请他的时候，他一口回绝了，转头接下了《半生缘》。但和林心如一同主演《半生缘》的琼瑶女郎蒋勤勤，却去了《还珠三》剧组客串，这不免让林心如落人口舌。但实际上，林心如还是很懂得感恩的。虽然没演成《还珠三》，但是他之后还是演过很多，像是《花非花舞非舞》这样的琼瑶剧的。二零一零年，琼瑶亲自操刀筹拍新《还珠格格》，这一次林心如马上就答应了要来捧场。老版《还珠格格》中，夏雨荷和夏紫薇都是林心如一个人演的。虽然新《还珠格格》中的紫薇换成了海璐来演，不过她的娘亲夏雨荷还是由林心如来出演。她一出场，扑面而来的就是一股回忆杀。看来真的是林心如之后再无夏雨荷，毕竟都被他承包了嘛。除了林心如，《新还珠格格》中也有很多我们所熟悉的面孔，就像是秦岚在《还珠三》里扮演知画的她，又在《新还珠格格》里扮演了杜雪银，也就是小燕子的娘。之前演情敌，现在演母女，之后在《延禧攻略》里演婆婆，秦岚还真是和小燕子缘分匪浅呢、啊。来客串的演员一个比一个给力，主角团自然也不甘落后。李佳航差点因为抠错过《新还珠格格》。在《新还珠格格》剧组选角的时候，制片人拿到李佳航的资料之后，专门跑到上海邀请他试戏。跟我们的制作人和解，因为他在我们的上戏的资料库拿到了我的资料。啊，然后他说：“你过来吧，试个戏，我们见一见。”然后那个我就去了。然后他特意飞来上海看的我，结果那天试戏的状态并不好，而且最开始给到他的是永琪的剧本。不过李佳航本人却对尔泰这个角色情有独钟，因为在李佳航看来，尔泰的戏份不重，自己刚毕业，世上的几率比较大。开始的时候，他给我递递的是一个永琪的本子，然后我说我想演尔泰，因为我说实话，刚毕业的时候，我觉得尔泰那个角色不是特别重，然后可能世上的几率比较大，我没想演尔康。而且老板尔泰的肤色和自己很接近，反而是尔康自己和周杰那个经典的尔康形象差的有点大呀。因为我觉得老板，老板周杰当时演尔康年龄可能要比我的这这演的时候年龄要大一些。然后他说，而且陈志鹏也跟我一样嘛，这肤色蛮黑的，是蛮蛮贴的。不过李佳航的这个想法刚萌芽就被制作人浇灭了，制作人让他考虑考虑别的角色。这时候李佳航才说试试尔康吧。不过这次制作人并没有立刻让他试镜，而是说让他去北京的剧组带上服装试。然后他说，嗯，尔泰你,你算了，我他说你还还对别的角色有兴趣吗？我说我试试尔康吧，他说那这样好吧，这次我们的那个场场场景不是演戏的场景，你来北京，我们试一次，带上服装试一次。李佳航一口就答应了，结果刚出门他就后悔了，心想为了试镜特地买张飞机票去北京，万一试不上，这不亏大发了吗？但是后来我就有点后悔，我就想。你说我为一试镜，我买张飞机票飞到北京，我还得飞回来，因为当时在上海。我说这要试不上，这不是有点太不值？每个试镜都是这样，我一我一个月飞机票也多少钱？在经过了激烈的思想斗争之后，李佳航突然想到，人家都能专程飞到上海来看自己，自己也要大方一点。后来一想，既然人家就是给我打电话说，就是专程来上海看我一次，我觉得作为回敬吧，我应该飞去。幸亏李佳航自己想开了。不然他可能就要错过这个角色了。和李佳航相比，海璐演紫薇的过程可是波折多了。一开始接到试镜邀请的时候，海璐正在别的剧组拍戏，他还不敢和剧组说实话。请假的时候还用家里有事儿做借口。是我当时因为正好也在拍戏，然后我就接到那个北京副导演的电话，给我打电话就让我去试，然后我就给剧组请假，然后我当时还不敢说，不敢说我要去试戏的事情，嗯、我就说了就是呃，就是说。
家里有情况，我要回去几天。在得到几天假期之后，海陆马不停蹄的就赶去了剧组面试。最开始他试的是小燕子的戏，结果试完之后，大家什么都没说，就让海陆回去了。做了两张，就是小燕子的戏，然后让我去试，试完了以后。嗯，什么也没说，然后我我就回去了。第二天，剧组又让海陆穿上戏服，和对手演员走了一遍戏。这次还是什么都没说。海陆当时就觉得完了，肯定没选中自己。于是他满脸失落的就回到原来的剧组拍戏了。过了大概一个星期，《还珠》剧组才给他打电话，问他愿不愿意尝试别的角色。海陆自然是落不得的。大概一个星期的时候，然后呃，剧组那边就给我打电话，然后就说。你如果不演小燕子的角色，你别的角色可以愿意尝试吗？我说我愿意啊！我说只要是阿姨的戏，我说我都希望能够去尝试。就这样，几经周转，海陆才拿到了紫薇的角色。翻拍经典剧本身就自带风险，特别是像《还珠格格》这种火遍大江南北的电视剧。新《还珠格格》播出之后，在老板的光环之下，这一版刚播出就备受质疑。你敢相信《新还珠格格》和《甄嬛传》是一起拍的吗？当年郑晓龙在拍摄《甄嬛传》的时候，一直都非。非常的担心，因为他很怕他拍的这个勾心斗角的电视剧会没有人愿意看。我跟那个导演郑晓龙在现场还就特别担心呢，说我们这电视剧行不行，有没有人看？毕竟当时和他们组同时拍摄的影视剧还有《步步惊心》和《新还珠格格》，尤其是《新还珠》，有老板的光环加冕不说，还是琼瑶时隔多年亲自操刀，真的可谓是未播先火呀！并且两个剧组不仅是邻居，还共用同一个演员。《甄嬛传》里的太后和《新还珠格格》里的太后都是刘雪华演的。好家伙，上午折腾甄嬛，下午演甄嬛，折腾小燕子。或许是因为有这么一层奇妙的缘分，郑晓龙一有空就拉着四大爷陈建斌去《新还珠格格》剧组看他们拍戏，一边看还一边互相鼓励说：“我们一定不能比他们差。”旁边同时在拍那个新的《还珠格格》oh, ， oh, oh. 我们俩还过去看，<笑>然后我们俩一边看一边互相鼓励说。我们绝对不能比他差。然而，等到电视剧都播出之后，郑晓龙和陈建斌才发现，原来是自己多虑了。虽然《甄嬛传》首播不利，但人家后劲十足啊，盘了十年依旧活力十足，到现在都成了观众们餐桌上的电子榨菜了。反观《新还珠》，因为剧情、选角、台词等问题，一开播就备受吐槽。虽然《新还珠格格》和老版的相比更加的有新意，也更加的肆意潇洒，通过剧情传递出来的亲情友情一点都不比老版弱，但却很少有观众愿意买账。虽然近几年它的口碑有所回升，但重刷率还是追不上《甄嬛传》。可抛开其他因素不谈，《新还珠格格》无论是角色人设还是服饰造型，都是精心设计过的，而且它的实景拍摄真的很大气，很有轰轰烈烈、青春洋溢的感觉。现在很少能。看到这样真实的大场面戏了，想来如果它不是翻拍剧，应该会很经典吧？大家觉得呢？